ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എൻ്റെ പേര് തങ്കച്ചൻ ഞാൻ ഒരു റിട്ടയേർഡ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മെയ് ഇരുപത്തി ആറിന് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പണ്ടുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായി പണ്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനെല്ലാം ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് സർവീസിൽ കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ആ എക്സാം എല്ലാം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യാസമായിട്ട് ഈ വർഷത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ആറിൽ നടക്കുന്ന ഈ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള ആ ജോലിയിൽ ആ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന നിയമങ്ങൾ അത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് ഉണ്ട് കേരള ടാക്സേഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് റെഗുലേഷൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റായിരിക്കും നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് അത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മളുടെ ഈ മോട്ടോർ വാഹന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ മാസം നിലവിൽ വന്ന മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ടാണ് അതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന നിയമം അത് രചിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ആ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതികൾ അതിന് മുമ്പ് പല ഭേദഗതികളെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭേദഗതികളെല്ലാം ഉണ്ടായെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു അഴിച്ചുപണി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ജൂലൈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സിലബസ് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ സിലബസിൽ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററുണ്ട് ആ ഡെഫിനിഷൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആ ആക്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ദ ആൻ ആക്ട് ടു കൺസോൾഡേറ്റ് ആൻഡ് അമെൻഡ് ദ ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ആൻ ആക്ട് ടു കൺസോൾഡേറ്റ് ആൻഡ് അമെൻഡ് ദ ലോ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്ട്രിങ് അതോറിറ്റി അതുപോലെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ആണെങ്കിലോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസ് ആണെങ്കിലോ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ അമെൻമെൻറ്റ്സ് പല കാലങ്ങളിലും ഉണ്ടായ അമെൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഈ എൺപത്തി ഒൻപതിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അമെൻ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തിൽ അമെൻ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അമെൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അമെൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായി വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വളരെ മേജറായിട്ടുള്ള ചില അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായി ആ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അമെൻമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ ഇല്ലാത്ത ചില ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മോട്ടോർ വാഹനം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ജോലികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനി മെക്കാനിക്കലി പ്രൊപ്പൽഡ് വെഹിക്കിൾ അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ യൂസ് അപ്പ
ഈ പറയുന്ന വാഹനം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അതിനും ബാധകമാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എ വെഹിക്കിൾ റണ്ണിങ് അപ്പോൺ ഫിക്സഡ് റെയിൽസ് ഓർ എ വെഹിക്കിൾ ഓഫ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ എ ഫാക്ടറി ഓർ ഇൻ എനി അതർ എൻക്ലോസ് പ്രൊമൈസസ് ഓർ എ വെഹിക്കിൾ ഹാവിങ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ വീൽസ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി അപ്പോൾ ഒരു എൻജിൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സി സിയിൽ താഴെ ഉള്ളതൊന്നും വാഹനമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അതുകൂടാതെ ഒരു കമ്പനിയുടെ അകത്ത് ആ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സഡ് റെയിൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനവും അതിന് വാഹനം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇനി ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന അഡാപ്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾസ് എന്താണ് അഡാപ്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾ അതൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് അഡാപ്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾ അഡാപ്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾ മീൻസ് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഐദർ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓർ ടു വിച്ച് ഓൾട്രേഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഒരു വാഹനം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ വാഹനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓൾട്രേഷൻസ് നടത്തിയെടുക്കുന്ന വാഹനമാണ് അഡാപ്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ അത് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഫിസിക്കൽ ഡിഫെക്റ്റ് ഓർ ഡിസബിലിറ്റി ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോൾലി ഫോർ ദ സച്ച് പേഴ്സൺ അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അഡാപ്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആ വാഹനം ഓടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആ വ്യക്തി ആ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ അഡാപ്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വാഹനം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അത് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അഡാപ്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾസിന് ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതായത് അയാൾക്ക് എബവ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാഹനം അഡാപ്റ്റഡ് വെഹിക്കിളായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി കൊടുക്കുകയും ആ വാഹനത്തിന് ഏഴ് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് അതിൻ്റെ പർച്ചേസ് വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാഹനം റോഡിലിറക്കി ഓടിക്കാനായിട്ട് ടാക്സിൻ്റെ എക്സംഷൻ ഉണ്ടാവും കൂടാതെ ഈ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ ജി എസ് ടിയിലും സി ജി എസ് ടിയിലും എല്ലാം പല വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അട ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ആ മോഡിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടുലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കും നോ ഓണർ ഓഫ് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഷാൽ സോ ആൾട്ടർ ദ വെഹിക്കിൾ ദാറ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആർ അറ്റ് വേരിയൻസ് വിത്ത് ദോസ് ഒറിജിനലി സ്പെസിഫൈഡ് മാനുഫാക്ചർ പലപ്പോഴും ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് സാധാരണ പൊതുവേദികൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു വാഹനം മേടിച്ചാൽ ആ വാഹനം കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ആൾക്ക് അത് സ്വന്തം യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വേണ്ടതെങ്കിലുമൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻസോ അവന് ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള ഈ സൗന്ദര്യ അതായത് കസ്റ്റമൈസേഷൻ കോസ്മെറ്റിക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അതിൽ അഡീഷണൽ പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്താണ് തെറ്റെന്ന് ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉടമയും ഒരു വാഹന ഉടമയും എങ്ങനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യരുത് ഒറിജിനലി സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ മാനുഫാക്ചറർ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാനുഫാക്ചർ ഒറിജിനലി ഇത് ചെയ്യാത്ത ഒരു വാഹനവും ഇത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് വേർ ദ ഓണർ ഓഫ് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മേക്സ് ഇൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി എൻജിൻ ഓർ എനി പാർട്ട് ദെയർ ഓഫ് ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ ഫോർ എ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഓർ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബാറ്ററി കംബ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് സോളാർ പവർ ലിക്വിഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഓർ എനി അതർ ഫ്യൂവൽ ഓർ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ബൈ ഫിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ കിറ്റ് സച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഷാൽ ബി കാരീഡ് ഔട്ട് സബ്ജെക്ട് ടു ദ സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്താണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് മാത്ര
അതുപോലെ ഈ കണക്റ്റിവിറ്റി കണക്റ്റ് എ ഡ്രൈവർ ഓഫറിംഗ് ടു ഡ്രൈവ് ആ ആ തരത്തിലുള്ള അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഊബർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെയാണ് ആ അതിനെയാണ് അഗ്രിഗേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാരത സർക്കാർ ചെയ്ത് വയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇ കൊമേഴ്സ് എൻറ്റിറ്റി മീൻസ് എനി പേഴ്സൺ എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഓൺസ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഈ ഈ അഗ്രിഗേറ്ററിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് എൻറ്റിറ്റീനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആപ്പ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻ്റർഫേസ് ഈ പറയുന്ന ഈ ആ അഗ്രിഗേറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ആപ്പ് അതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ അത് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായാൽ മതി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായതുകൊണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊള്ളുക സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു സംവിധാനം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാകണം ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ച് ഒരു ഒരു വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് സമയത്ത് അവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ടു വിച്ച് എ സെമി ട്രെയിലർ ഈസ് അറ്റാച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം വാട്ട് ഈസ് സെമി ട്രെയിലർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ പുറകിലുള്ള ടയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ടിൽ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെമി ട്രെയിലർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നാല് ചക്രത്തിൽ അത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും ഇതിന് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിലർ അതായത് ഒരു പ്രൈം മൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാണ് പറയുന്നത് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ടു വിച്ച് എ സെമി ട്രെയിലർ ഈസ് അറ്റാച്ച് അപ്പോൾ ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വേറെ വേണം ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ദ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ലോഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഡ് ബൈ ദ രജിസ്റ്ററിംഗ് അതോറിറ്റി ആസ് പെർമിസിബിൾ ഫോർ ദ വെഹിക്കിൾ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വാഹനം അത് നിരത്തിലിറക്കി ഓടിക്കുന്നതിന് ഒരു വാഹനം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ വാഹനത്തിന് ആ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അൺലാഡൻ വെയ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു വെയ്റ്റ് അത് നിശ്ചയിക്കപ്പെടും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ കാറുകൾ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ ഇതിനെല്ലാം അൺലാഡൻ വെയ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ബോഡി ബിൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം ഈ ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ചരക്ക് വാഹനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങൾ ഹയർ ഓർ റിവാർഡ് വാടകയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാരിതോഷികത്തിനോ ഓടുന്ന ആ വാഹനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളത് ആ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലാഡൻ വെയ്റ്റ് അതായത് കാലി വെയ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാലി വാഹനത്തിൻ്റെ കാലി വെയ്റ്റ് ഈ കാലി വെയ്റ്റിലും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡ്രൈവറും അതിൻ്റെ അറ്റൻഡൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറോ ഡ്രൈവറോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യവും അതിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്യൂവൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലെവലിലുള്ള ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അത് മാത്രമാണ് ഈ കാലി വെയ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ അതേ അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള ജാക്ക് ലീവർ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കണക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലാഡൻ വെയ്റ്റ് പ്ലസ് ദ ലോഡ് ക്യാരീഡ് ഓൺ ദ വെഹിക്കിൾ ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഹെവി വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനി ഗുഡ്സ് ക്യാരീസ് ദ ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ഓർ എ ട്രാക്ടർ ഓർ റോഡ് റോളർ ദ അൺലാഡൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഐദർ ഓഫ് വിച്ച് എക്സീഡ്സ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കെ ജി പന്തിരായിരം കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ അൺലാഡൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൽ ലോഡ് കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വെയ്റ്റ് ആണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുക ആ അൺലാഡൻ വെയ്റ്റ് പന്തിരായിരം കിലോഗ്രാമിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാഹനം ഹെവി വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരും ഹെവി പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അത് അമെൻമെൻറ്റ് വന്നതോടുകൂടി അമെൻമെൻറ്റ് വന്നതോടുകൂടി അല്ല ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധി മുകുൻ ദേവാംഗൻ വേഴ്സസ് ഓറിയൻറ്റൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്നുള്ള ഒരു കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സമ ആ ബാഡ്ജ് വേണ്ട അതായത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാമിൽ താഴെ അൺലാഡൻ വെയ്റ്റോ ഇനി അത് ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റോ ആയാലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് ആവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ജി വി ഡബ്ല്യു ജി വി ഡ ഒംനി ബസ് ഫോർ പ്രൈവറ്റ് യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മീൻസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പരാമർശം കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി അത് പറഞ്ഞത് അന്നുവരെ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മീൻസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കാം മാക്സി ക്യാബ് എനി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ക്യാരി മോർ ദാൻ സിക്സ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് പാസഞ്ചേഴ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ ഡ്രൈവർ ഫോർ ഹയർ ഓർ റിവാർഡ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സി ക്യാബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ക്യാരി മോർ ദാൻ നോട്ട് മോർ ദാൻ സിക്സ് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ക്യാരി മോർ ദാൻ സിക്സ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഐ എം സോറി പന്ത്രണ്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് വരെ കയറ്റാവുന്നതാണ് അത് മറ്റേത് മോട്ടോർ ക്യാബ് എന്നുള്ളത് കാറ്റഗറിയിലെ വരിക പറഞ്ഞ് തെറ്റിപ്പോയി ആറ് പാസഞ്ചേഴ്സിൽ ആറ് പാസഞ്ചേഴ്സിൽ കൂടുതലും എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് പാസഞ്ചേഴ്സിൽ താഴെയും ഉള്ള വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെൻ സീറ്റർ ടാറ്റ സുമോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻ സീറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടെമ്പോ ട്രാവലറൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ട്വൽവ് സീറ്റർ ആ പല ടൈപ്പ് കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് വരെ കയറ്റാവുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കണം അവിടെ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി മീഡിയം ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ എനി ഗുഡ്സ് ക്യാരിയേഴ്സ് അതർ ദാൻ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എൽ എം വി ഓർ ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം ഹെവി ഗുഡ്സും ഹെവി പാസഞ്ചറും പറഞ്ഞു പിന്നീട് ലൈറ്റ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാമിൽ താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെവി എന്നുള്ളത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാമിന് മുകളിലുള്ള വാഹനങ്ങളും ആയിരിക്കെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ പന്തീരായിരം അതായത് പതിനോരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കിലോഗ്രാം വരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ മീഡിയം ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നർത്ഥം ഇനി മീഡിയം പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അത് യാത്രക്കാരെ കയറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏതെല്ലാം പെടും പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ ഓർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബസ് ദ ജി വി ഡബ്ല്യു എനി ഓഫീസ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ഒരു ചെറിയ സെഷൻ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുക